కఠినమైన నిజమేమిటంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొన్ని విషశర్పాల్లాంటి స్నేహితులు బంధువులు లేదా టాక్సిక్ పీపుల్ ఉంటారని మీరు వారికి ఎంత సహాయం చేశారన్నది ముఖ్యం కాదు అలాగే ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఒకరితో ఒకరికి పరిచయముంది అన్నది కూడా ముఖ్యం కాదు కాని వారి గురించి మీకు ఎంత బాగా తెలుసన్నది చాలా చాలా ముఖ్యం ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీకు గొప్ప లక్ష్యాలుంటే వాటిని చేరుకోవడానికి లేదా సాధించడానికి మంచి సాధనతో పాటు ప్రతిరోజు ఆ పని మీద దృష్టి చాలా చాలా అవసరం ఒకవేళ నీ అలవాట్లను మార్చుకోవాలనుకున్నా లేదా మెరుగుపరుచుకోవాలనుకున్నా లేదా ఒక మంచి వ్యక్తిగా మార్పు చెందాలనుకున్నా ఇంకా మీ ప్రతి దినాన్ని హై ప్రయారిటీస్తో ఫిల్ చేయాలనుకున్నా ఇటువంటి టాక్సిక్ పీపుల్ని విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది అప్పుడే మీరు కొత్త వారిని కనుగొంటారు ఇంకా వారి గురించి తెలుసుకుంటారు మన సమాజంలో మన చుట్టూ మనకు స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తులే కాదు మన జీవితాలను నాశనం చేసేవారు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో అత్యంత క్రూరమైన జీవి ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనిషి మాత్రమే ఈ భూమిపై ప్రతి జీవి తనకు ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే తన తెలివితేటలు బలాన్ని ఉపయోగించి ఇతర జీవులను చంపుకొని తింటూ ఉంటుంది కానీ మనిషి మాత్రం పుట్టుకతో మొదలుకొని చనిపోయినంత వరకు ఇతరులను తన క్రూరమైన ఆలోచనలతో చంపుకొని తింటూనే ఉంటాడు అయితే ఈ పీవీకే నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ ఈ సమాజంలో ఉన్న విభిన్నమైన వ్యక్తులను మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటుంది కొంతమంది చాలా టాక్సిక్గా లేదా విషపూరితంగా ఉండి మీతోనే ఉంటూ మీతోనే తింటూ మీతోనే జీవిస్తూ మిమ్ములను వాడుకుంటూ మీకు తెలియకుండానే మీకు ఎదురుదెబ్బలు వేస్తూ మీ జీవితాలను నాశనం చేస్తారు ఇటువంటి వారితో జాగ్రత్తగా ఉంటూ వారికి గుడ్ బై చెప్పేయండి ఆప్టిమిస్టిక్ లైక్ మైండెడ్ మరియు అంబిషియస్ పీపుల్ ఎల్లప్పుడూ సృజనాత్మకంగా క్రొత్త క్రొత్త ఆలోచనలతో ఉంటారు వీరు ఇతరులకు సహాయపడుతూ ఇతరులు చెప్పేది కూడా వింటారు అంతేకాదు వీరు గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలతో ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తును కలిగి ఉంటారు అందువల్ల వారితో స్నేహం మీ స్వంత ప్రయత్నాలలో మీకు విజయాన్ని చేకూరుస్తుంది అదే విధంగా మీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మీ జీవితాన్ని మీరు కొనసాగిస్తారు నీ జీవితంలో లేదా మీ జీవితంలో అవాయిడ్ చేయవలసిన కొంతమంది టాక్సిక్ పీపుల్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటి టాక్సిక్ పీపుల్ కంప్లైనర్స్ అంటే నేరారోపణ లేదా ఫిర్యాదు చేసేవారు కొంతమంది ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరిపై తమపై అధికారులకు కానీ లేదా ఇతరులకు కానీ ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటారు వారి ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ప్రపంచమే తమకు అన్యాయం చేస్తుందని తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం చాలా భయంకరంగా ఉందని తమ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు చాలా పనికమాలిన వారని భావిస్తూ ఉంటారు వీరు సకాలంలో ఏదీ పూర్తి చేయరు ఇంకా వీరు ఏ పనిలో కూడా ముందు కనిపించరు అయితే మార్పు మాత్రం కోరుకుంటారు కానీ ఆ మార్పు తీసుకురావడానికి ఏమీ చేయలేరు వీరు ఎల్లప్పుడూ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి నెగిటివ్గానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు వీరు జీవితం గురించిన మంచి విషయాలపై అస్సలు దృష్టి పెట్టనే పెట్టరు ఇంకా అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే వీరికి మీరు ఏ విషయంలోనైనా సహాయం చేస్తే మీ అంత మంచివారు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరంటారు ఇంకా ఈ ప్రపంచం ఎంత మంచిదో అని పొగిడేస్తారు కాబట్టి ఇటువంటి వారిపై మీ దృష్టి పెట్టి వీరికి చాలా దూరంగా ఉండండి ఇక రెండవ టాక్సిక్ పీపుల్ మీ సుఖాలలో మాత్రమే మీతో ఉండేవారు ఇటువంటి టాక్సిక్ పీపుల్ని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు వీరు మీ సుఖాలలో గెలుపులో మీతో డబ్బు ఆనందం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీ చుట్టుప్రక్కల కనిపిస్తారు ఒకవేళ మీ అదృష్టం బాగోక మీ కర్మకాలి మీరు మీ పూర్వస్థితికి తిరిగి వచ్చినా 
మీరు కష్టాలలో లేదా ఏదైనా బాధలలో ఉండి మీకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు లేదా మీరు మీ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయి కష్టాలు పాలైనప్పుడు అసలు వారి ఆచూకీ మీకు కనిపించదు మీ మాట వారికి వినిపించదు ఇక మూడవ టాక్సిక్ పీపుల్ మీ సామర్థ్యం మీద నమ్మకం లేనివారు ఒకవేళ మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు రియలిస్టిక్గా ఉంటే మీరు పెద్దగా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు ఇంకా మీరు ఏదైనా న్యూ స్టఫ్ ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మీ చుట్టూ మీ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించని అన్రియలిస్టిక్ పీపుల్ ఉంటే ఆ విషయాన్ని వారికి తెలియజేయకండి ఇటువంటి టాక్సిక్ పీపుల్ మీరు చేస్తున్న పనిని ప్రారంభించకముందే ఓర్వలేక అసూయపడుతూ ఈ పని మీ వల్ల కాదు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించిన సక్సెస్ కారని డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు దానికి చాలా ఉదాహరణలు కూడా చూపిస్తారు ఎందుకంటే వారు మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేరు అంతేకాదు వారు మీ జయాన్ని కోరుకోరు వీరు ఎల్లప్పుడూ నెగిటివ్ ఆలోచనలతో ఉండి మీ సామర్థ్యాన్ని మీ విజయాన్ని జీర్ణించుకోలేరు ఇటువంటి వారు మీ జీవితంలో ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వెంటనే అవాయిడ్ చేయండి మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ జీవితంలో ముందుకు సాగిపోండి విజయం తప్పకుండా మీకు వరిస్తుంది ఇక నాలుగవ టాక్సిక్ పీపుల్ విక్టిమ్స్ వీరిని గుర్తించడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే వీరెప్పుడూ ఇతరులను దూషిస్తూ ఉంటారు లేదా తమను తాము దూషించుకుంటూ ఉంటారు వీరు ఎవ్వరికీ ఎప్పటికీ అర్థం కారు వీరెప్పుడూ దౌర్భాగ్య స్థితిలోనే ఉంటారు అంతేకాదు వీరిని ఎవరూ ప్రేమించడం లేదని ఈ జీవితమే ఒక దరిద్రం అని భావిస్తారు మరీ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే వీరు తమ స్వంత విషయాల్లోనికి మిమ్మును లాగుతారు అంటే వీరు చేసిన పనులకు తప్పులకు ఎవరైనా బాధ్యత వహించినప్పుడు మిమ్మును అందులోనికి లాగి ఎల్లప్పుడూ మీ తీర్పును నిందిస్తూ ఉంటారు ఇంకా వీరెల్లప్పుడూ తాము చేసిన తప్పుల గురించి వారు కోల్పోయిన వాటి గురించి వారి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు దీని కారణంగా వీరి యొక్క భవిష్యత్తు చాలా అధ్వానంగా మారిపోతుంది కాబట్టి వారి ఆలోచనలు మీపై ప్రభావం చూపించకుండా అటువంటి వారితో స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టి మీ జీవితాన్ని కొనసాగించండి ఇక ఐదవ టాక్సిక్ పీపుల్ కాలక్షేప కబుర్లు చెప్పేవారు అంటే నా ఉద్దేశంలో ఇతర వ్యక్తుల జీవితాల మీద దృష్టి పెట్టేవారని అర్థం వీరు ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల గురించిన అనవసరమైన విషయాలు మీతో చర్చకు తీసుకుని వస్తారు అంతేకాదు ఇతరుల కోసం ఆలోచించడం వారిని ఆన్లైన్లో ఫాలో కావడం వారి గురించి కామెంట్స్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ వారిపై ఉన్న అసూయతో చేస్తారు వీరి జీవితం అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు ఇక ఆరువ టాక్సిక్ పీపుల్ అలార్మిస్ కొందరు వ్యక్తులు ఎటువంటి కారణం లేకుండానే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీలో ఒక రకమైన భయాన్ని సృష్టించగలరు అటువంటి వారు మీకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మీ పరిస్థితిని మీరు సరిగ్గా విశ్లేషించడంలో మీరు విఫలం కావచ్చు లేదా ఆ పరిస్థితికి కారణమైన మూలాలను ఛేదించడంలో కూడా విఫలం కావచ్చు అటువంటి వ్యక్తులను మీ జీవితంలో నుండి దూరంగా తరిమేయండి వీరు మీలో క్రియేట్ చేసిన భయం కారణంగా ఇక మీ జీవితంలో మీరు క్రొత్తగా ఆలోచించలేరు అంతేకాదు చేస్తున్న పనిపై కూడా దృష్టి పెట్టలేరు కాబట్టి వీరిని అస్సలు పట్టించుకోకండి ఇక ఎనిమిదవ టాక్సిక్ పీపుల్ హిపోక్రిట్స్ వీరు మీ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మీకోసం చాలా చక్కగా మాట్లాడుతారు కానీ మీ వెనుక మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటారు వీరు మీకు సంబంధించిన విజయాలను వాస్తవాలను అస్సలు జీర్ణించుకోలేరు ఇంకా వీరు చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా చాలా ఎగ్జాగ్రేట్ చేస్తూ అబద్ధాలు చెబుతూ ఉంటారు వీరు తమ స్వార్థం కోసం పాపులారిటీ కోసం తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అబద్ధాలతో మెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు వీరిని నమ్మారో ఇక మీ జీవితం సర్వనాశనమే 
వీరికి ఒక రూపాయి లాభం వస్తుందనుకుంటే ఎదుటివాడి జీవితాన్ని నాశనం చేసేస్తారు కాబట్టి ఇటువంటి వారితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇక ఎనిమిదవ టాక్సిక్ పీపుల్ సెల్ఫిష్ స్వార్థపరులు ఎల్లప్పుడూ మీ మంచితనాన్ని ప్రేమను ఉపయోగించుకొని మీపై బ్రతికేస్తారు వీరు మీతోనే ఉంటూ మీరడిగిన ప్రతీ దానికి వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఏమీ చేయరు మీరు వారికి కావలసిన లేదా అడిగిన ప్రతీ దానిని సమకూరుస్తూ ఉంటారు అంతేకాదు మీ సమయాన్ని మీ సర్వస్వాన్ని వారికి ధారబోస్తారు కానీ వారు యూజ్ అండ్ త్రో సిద్ధాంతాన్ని వారి జీవితంలో తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటారు వీరి స్వార్థ ఆలోచనలు బయటపడినట్లయితే వీలైనంత త్వరగా దూరంగా వారి దగ్గర నుండి పారిపోండి ఇక తొమ్మిదవ టాక్సిక్ పీపుల్ షాడో పీపుల్ ఈ షాడో పీపుల్ మీతో నచ్చకో లేదా గొడవపడో మీ జీవితం నుండి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు చాలా కాలం తరువాత మీరు వారిని కలిసినా మీకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు కానీ మీరు ఆ వ్యక్తితో ఉన్న గతాన్ని కోల్పోయినందున మరలా వారిని మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తారు అయితే ఒక రిలేషన్షిప్ తెగిపోయినప్పుడు ఇక వాటి గురించి అస్సలు ఆలోచించకండి ఇంకా వారిని క్రొత్త వాటిని లేదా క్రొత్త అద్భుతాలను చూసేందుకు విడిచిపెట్టండి అంతేకాదు ఇక ఎప్పటికీ మీ గత స్మృతులు లేదా నీడపై దృష్టి పెట్టకండి ఇక పదవ టాక్సిక్ పీపుల్ టేక్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ ఇట్ పీపుల్ సాధారణంగా వీరు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు చెప్పేదేమిటంటే ఇట్స్ మీ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ అంటే నేనే కదా సర్దుకుపో అంటుంటారు లేదా గొడవలు పెట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు ఒక్కోసారి వీరు కేవలం ఒక చిన్న కారణంతోనే గొడవలు ప్రారంభిస్తారు అదే సమయంలో వీరు పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తూ కేకలు వేస్తూ వస్తువులను పగలగొడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వీరికి దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి ఒకవేళ వారు తమ చిన్న చిన్న తప్పిదాలను కూడా సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నించకపోతే ఇక వారితో ఉన్న సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచేయండి లేదా ఈ పిచ్చి లక్షణాలు అలవాట్లు మీకంటుకుంటాయి ఇక తరువాతి టాక్సిక్ పీపుల్ టచీ పీపుల్ ఇటువంటి వ్యక్తులు మీరు చేసిన చిన్న చిన్న తప్పులను జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఎప్పుడో చేసిన ఒక చిన్న తప్పిదానికి మీరు అప్పుడే క్షమాపణ చెప్పినా సమయం దొరికినప్పుడు ఏదో ఒక కారణం చూపించి మీ జీవితంలో మీ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అన్ని విచారకరమైన సంఘటనలను గుర్తు చేస్తారు ఇటువంటి వారు మీ ప్రక్కన ఉంటే మీరెల్లప్పుడూ ఒక పెస్సిమిస్ట్ లేదా ఒక నిరాశావాదిని మీ ప్రక్కలో ఉంచుకున్నట్టు ఇంకా ఇటువంటి సమయంలో మీరు అపరాధ భావనను కలిగి ఉండడమే తప్ప ఏమీ చేయలేరు కాబట్టి ఇలాంటి వారిని వదిలించుకోవడానికి ఇదొక కారణం కాదంటారా ఇక తరువాత టాక్సిక్ పీపుల్ చీటర్స్ ఈ వ్యక్తులు నిన్ను లేదా ఇతరులను మోసం చేస్తున్నట్లు తెలియనివ్వరు అస్సలు తెలియదు కూడా వీరు ఎవరితో ఉంటున్నారన్నది ముఖ్యం కాదు కేవలం వారు సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నారా లేదా అన్నది మాత్రమే ముఖ్యం అంటే మీ బాధలు లేదా మీ భావాలతో వారికి సంబంధం లేదు ఒకవేళ వారు క్షమాపణ చెప్పినప్పటికీ నిజంగా విచారం వ్యక్తం చేయరు ఇటువంటి వారిని క్షమిస్తే తప్పకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తారు బెట్రేయింగ్ వన్స్ మీన్స్ బెట్రేయింగ్ ఎ థౌజండ్ టైమ్స్ మోర్ అంటే ఒకసారి వంచించడం వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ మోసం చేయడం అటువంటి వారు నీ జీవితంలో అవసరం లేదు కాబట్టి బయటకు పంపేయండి